ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിനിമൺ റോളാണ് ഇത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡും ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓവൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റായ നല്ലൊരു റോളാണ് ഇതെല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൽ കാൽ കപ്പോളം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റോളം പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനൊരു സോസ് പാനിൽ അരക്കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുമൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായി തിള വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ചൂടായ പാലിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ബട്ടർ മുഴുവനായിട്ട് അലിഞ്ഞ് വരണം ബട്ടർ നന്നായി അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വലിയ മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക നേരത്തെ പൊങ്ങാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റ് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നമ്മുടെ പാൽ ബട്ടർ മിശ്രിതം തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ആദ്യം രണ്ട് കപ്പ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാച്ചുല വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് മൈദേന്ന് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ബാക്കി വന്ന മൈദപ്പൊടി മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് മറ്റുള്ള കൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടറും പാലും അതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും കൂടി ഈ മൂന്ന് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി കറക്റ്റ് അളവാണ് നിങ്ങൾ ഇതേ അളവിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇതധികം ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് ലൂസായ മാവായിരിക്കണം എന്നാലേ നന്നായി പൊങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മൂടി വെച്ച് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ഇത് പൊങ്ങാൻ വെക്കാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കാരമലൈസ്ഡ് ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സിനിമൺ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പട്ട പൊടിച്ചത് ഇത് നന്നായി ഈ പട്ട മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതും ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ട് ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഇവിടെ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നാല് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് നന്നായി ഉരുട്ടി പരത്തി കൊടുക്കാം ബാക്കി പകുതി രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യാം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ പലകയിലൊക്കെ വെച്ച് പരത്തിയാൽ ഇത് വല്ലാതെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റിൽ വെച്ച് ഇത് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൗണ്ടായിട്ടല്ല ഇത് പരത്തേണ്ടത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കണം
ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ വണ്ണം ഒരു കാലിഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവായിട്ട് മതി അധികം വണ്ണത്തിൽ പരത്തണ്ട ഈ ബട്ടർ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഇതുപോലെ നന്നായി പരട്ടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ബട്ടർ മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്രൗൺ ഷുഗർ സിനിമൺ പൗഡർ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടാൽ മതി ബാക്കി പകുതി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മാവിനുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലും കുറച്ച് ഭാഗം മാറ്റി വെക്കണം ഒരു അര ഇഞ്ചോളം ഭാഗം ഒഴിച്ച് വെക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം തടവി അവസ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായി റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ടാമത്തെ മാവ് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുത്ത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് റോളും ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പീസായിട്ട് വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ട് റോളും മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രൗൺ ഷുഗറൊക്കെ ഇളകാതെ നോക്കണം ഞാനിവിടെ ബേക്കിംഗ് ടിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓവനിൽ വെക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കാനുള്ളതുമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ പരട്ടി കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ബട്ടർ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടിന്നിലും പരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി റോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം മാറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്രൗൺ ഷുഗറൊന്നും ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളകി വരില്ല എല്ലാം മെൽറ്റായി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ഈ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇത് വീണ്ടും പൊങ്ങാൻ വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഇത് വീണ്ടും നന്നായി പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ സമയത്ത് ബേക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായി കിട്ടില്ല ഞാൻ മുഴുവൻ റോളും ഇങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഷീറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഇത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇത് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും തോറും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ പാക്കറ്റോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കിലോ ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തുള്ള അതായത് ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം 
ഉപ്പ് ഞാൻ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂടി അടച്ച് വെച്ച് ഇത് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് വീണ്ടും മൂടിയിട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അധികം തീ കുറച്ച് വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം താഴെ ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കരിഞ്ഞു പിടിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഓവനും ഇവിടെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതിങ്ങനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ട്രേ ഇതിലേക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ടൈം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വെക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവശ്യം വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തതാണിത് ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച റോളും നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് താഴെ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനാറോ പതിനേഴോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷർ കുക്കറിലുള്ള റോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയതും റോൾ ഒരേപോലെ സോഫ്റ്റാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും റോൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബട്ടറും കാൽക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ ഞാൻ അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ചീസ് വെച്ചിട്ടും ഈ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ റോളിന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എനിക്ക് ഈ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ച് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പിടാൻ മറന്നുപോയി ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റോൾ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എന്തുമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡായി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലുള്ള ഇതും ഞാൻ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിലും ക്രീം ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സിനിമൺ റോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം 
സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻ്റ് ഇടുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു